场可爱。算是对你的一份磨练。哎，你果然没让你的父王母后失望，不到三年的时间就已经成就了九界，也足以让他们欣慰了。大长老，你这不良老年，那明明都是你出的馊主意。小哥，你也要理解你的父王母后啊，他们为了你的成长也是煞费苦心呐、啊。还记得我让你们从生命绿海取回来的那两枚神奇生命之石吗？那是让他们复生的重要材料，所以啊，也可以说是你自己救了他们。呃，虽然他们的方法是激烈了一点，但不管怎么说，你们一家终于团聚了。哎，我就……哎，你们了，大长老，儿子，你你听我说啊，我，我明白了。儿子，你，儿子，你真是长大了。爸爸很欣慰看到你的成长。我们本以为大长老会将情况告诉你，但大长老为了让你能够有哀兵必胜的情绪，所以选择没有告诉你。让你伤心了这么久，我们很抱歉。没关系的，父王，你们都是为了我好，只要你们活着就好，我就满足了。儿子，啊，你你你真的不生气？你你你见到妈妈？不应该来一个喜极而泣吗？啊，喜极而泣！这么高兴的时候，为什么要哭呢？应该开怀大笑才是啊！啊，儿子，儿子，儿子，你没事吧？老爹，我
十八号就是你吧？这都是为了树立你在民众们心目中的形象，让你得到更多民众的拥戴，这样你做城主不就顺理成章了吗？原来是这样，我现在终于明白为什么大长老不让我回皇宫。这次雷声大比提前举行，估计也是为了自己冠军。冠军就是为了让我在兴奋的状态下不会那么怪他们欺瞒我这件事吧？我喜欢自由，既然你们都没事儿。嗯，城主这事儿，呃，你们就自己留着吧。哎，对对对对对对对，谁稀罕做什么城主啊？儿子说的对，你想做什么就做什么。呃，要是觉得没什么奖励的话，我再给你办一场相亲大会。我要走了。呃，走？哎，走哪儿啊？魔族对你的无双主有所觊觎，你可不能再乱走了。留在这里是最安全的。我不走，留下来做什么？你们都已经回来了。有你们管理国家、掌控雷城，一切都会很好。我只想四处走走，看看。至少我自己在外，不那么容易被骗。留在这里还不知道会发生什么事。哎，哎呀，儿子，跟爸爸妈妈还真生气了。儿子，难道你不爱我了吗？嗯。阿华，你是不是兄弟？是兄弟就帮我一次。嗯。我是很爱你们，但现在除了你们之外，还有一位很重要的人。你有心上人？啊？你们好，父王、母后，既然你们都好好的，那雷城也没什么需要我的地方了。我现在有更重要的事情要做，我要去游历。宝花，我们走吧。我这哎哎，这是什么情况？哎呀，你应该是故意气我们。哎呀，我就知道这小子不会那么容易放过这事儿。这混小子竟然用这招！可是，可是我怎么感觉他突然间变得好陌生？小哥他没事儿吧？应该没事儿吧？不，我的儿子。从小就不是什么好性格的人，绝对是睚眦必报。可是他这么冷静沉默，老公，他是不是真的生我气了？会不会以后都不理我？不会的，不会的啊，不会的。会他们骗我，他们竟然还活着。他们和大长老一起骗我，我那么难过，那么痛苦，他们竟然骗我，你知不知道我心里有多痛苦？他们知不知道？他们还活着，虽然我很生气，可是他们还活着。是啊，他们还活着，你的父母都还活着，真好。感谢上天，让我父母还活着，谢谢，谢谢。那，什么，刚才都是为了让你救我。你可别当真啊，哥们儿可是钢铁直男。我也是。哎，接下来我们该做什么？我也不知道，继续修炼吧，努力变得更强，才能保护我们想保护的人。不是去找商城哥，他说过我们突破九阶之后就可以加入他们。现在我们已经突破了，应该有资格成为他们的伙伴了。只是不知道该去什么地方找他们。回雷城去等，雷城大比的消息很快就会传遍蓝域。商城哥知道后，一定会来找我们的。雷城大比如愿夺冠，父母复生，恭喜！我请你吃饭，庆祝一下吧。
，带上希望之家的孩子们，我请大家吃大餐，怎么样？下次吧，伯父伯母他们一定都在等着你，一定很担心。哼，就应该让他们多担心一会儿。还有大长老，跟他没完我，一定要喝光他的生命之水。哼，幼稚！别忘了，我能感受到你的情绪，你早就急不可待了。哪有？快回去吧。那，那我回去了啊。等等，嗯，请吃饭的钱留下。啊、滚！别以为我不知道你赢了好多钱。哎、嗯、呀！嗯嗯嗯嗯嗯你就别走来走去了。嗯，哎，都是你，他他他什么馊主意？哎，我就说了，他不稀罕什么雷城城主吧？你就该听我的，高兴天大会。第第第第第第二，哎呀。快别提什么相亲大会了，你一提他不就得想起来我们骗子假装的事儿啊？嗯，再说了，他他他他他现在已经是九阶了，还领悟了元素法则的奥义，未来成就十阶指日可待。一旦成就神阶，他的寿命就会变得很长。一点成绩也没有什么。哪个做母亲的不盼着儿女早点结婚生子啊？这单身也是个上瘾的，单着单着就习惯了。到时候他自己去游泳，也不留个孙子孙女跟我们玩，那我们该多寂寞。哎呀，不好！呃，怎么了？你说他跟那个法拉一起历练了那么久，同生共死的，还能跟个什么互相传送能力，还共享生命，这关系也太密切了。要是在一起时间久了，他们不会真的，真的？呃，这个应该不会吧？老妈，我是钢铁直男。哦，哎呀，小哥，我其实都是为了你好。我们本来想着大长老事后会告诉你的，我。家人没有什么对得起、对不起的。为什么笑啊？因为你兰哥哥哥现在很开心。<笑>我知道啊，所以他才邀请我们吃大餐。嗯、呃，那兰哥哥哥为什么很开心呢？<笑>因为相亲。又相亲，老妈，你放过我吧！我这才拿下了一场大比，你就不带我相亲一段日子吗？<笑>就是嘛，这次他在雷城大比上拿了冠军，也算是众望所归。作为雷城有史以来最年轻的九阶，还有更重要的担子要等着他挑起来。嗯，哎，这样好了，你先去五雷军团挂个副职，多跟雷鸣阳学学指挥军队和练兵，也不妨碍你修炼，如何啊？坚决不干。哎，这次确实是让你受委屈了，我们也不舍得你再离开身边。嗯。但是你毕竟长大了，家庭和事业的责任你总得挑一个吧。乌雷军团那边你就去挂个职，而且我还有一个大胆的想法。大胆的想法？啊，你不是说，当初在妖域的时候，法华曾经指挥过妖域军队，在战场上取得了惊人的战果吗？我个体战力
我们蓝鱼的元素战士绝对是人类中首屈一指的，不比剩女的妖神战士差。可是，为什么我们两鱼在三鱼大比的团战中，却始终打不过法鱼？就是因为统御指挥的问题。你是想，人族三鱼本就是一体。我想让你请法华过来，指挥操练我们的元素战士。哼，行，包在我身上。坑法华这种事情，我愿意干。哎，这件事情我认为非常重要，而且也关系到未来我们人族三鱼能否联手抗敌，发挥出最强战力。你现在是智慧神使，在指挥军队这方面肯定是法域优秀代表了。我们可以事先演练一下。你同时熟悉了法域守御战士的作战方式和我们蓝域元素战士的作战方式，将来我们真的面对魔域、妖域侵略的时候，自然更清楚该如何让我们人类相互配合。我说了这么老半天。你劝还是不劝？给个痛快话。你不觉得自己的劝说很苍白无力吗？那你想怎么样？我都跟我老爹说好了，工资少不了你的。统御指挥的智慧，也是我法域的重要机密。感情啊，贝托，你可是智慧神使啊！再说咱俩啥关系啊？不说。三倍，三倍工资行了吧？嗯，我可以试试。<笑>这就对了。我还没说完呢，帮你指挥军队操练可以，但你也要在我的指挥范围内，否则我不去。我。我知道你原本的计划，看着我辛苦的在太阳底下指挥和操练军队，你坐在树荫下喝着冰饮，翘着二郎腿悠哉。都怪这破珠子，真是一点隐私都没有。哎，好吧好吧，我我我听你指挥就是了，反正我也得去。要是不去五雷军团挂职，我妈就要再搞相亲大会。她对相亲这事儿也太执着了，哼。其实他只是执着于想让你过得更安稳幸福，而成家立业，是他们能想到的最简单直接的方式。嗯，这我知道。不过说起来，将来要是有一天我们真的都成了亲，我们现在这种能够亲密感受到对方感受的状态，那跟女朋友亲热的时候，对方也会有反应啊。这个问题怎么解决？屏蔽感觉不就好了？那也不能随时随地都记得屏蔽啊！老实跟你说啊，这个问题从有无双珠开始，一直在纠结着我。无聊。嘿，对了，上回你还没有告诉我，究竟喜欢哪个少女呢？是荒妖城第一美妖姐妹花，还是胳膊比你腰还粗的大金羊啊？嗯，我觉得还是红光女王更适合你，冰块脸。正好配你臭屁脸，就不能选个什么？哎呀，哎呀，你也太挑剔了！你不记得红包女皇说过吗？反正不管是人是妖，修炼到最后都会变成人形嘛。你说，你的父母是凭借神界生命之石复活突破。当初我们从生命绿海之中拿到的神界生命之石，我们不是送了一颗给他吗？你说，他是不是也有可能？哎，都已经过去这么久了，看来你还是最中意红包女皇啊！滚！哎呀，不要害臊嘛！放心吧，我不会跟你抢的。我想想，嗯，要是虎娇娇和虎柔柔，还有大金羊都突破到红宝那个层次，完全化成人形，哎呀，不知道有没有红宝那么漂亮呢？你们真的想好了？机会只有一次，一旦要是失败，就没有进阶的机会了。曾祖
，我们已经想好了，也有信心去挑战，请您允许我们进入吧。好，难得你们有如此信心。既然如此，老夫会亲自为你们护法。你们尽管放手一搏吧。谢谢曾祖,祖。你们这俩丫头啊，还是急切了一点，应该再多沉淀更好啊。嗯，曾祖，您不知道，有两个人类，他们成长的速度比我们还快，而且两个人在一起能越阶挑战我们。对，我们决定好了。等突破以后，就去人类的领地找他们，打败他们，然后跟他们成亲。太后，你有没有觉得心里突然咯噔了一下抖音关注“神蓝奇遇无双珠”，扫码关注爱奇艺动漫微信公众号，独家官方爆料，日常福利掉落，扫码下载八大 APP 同名漫画看过瘾。《神蓝奇遇无双珠》动画同名小说，全国各大书店、网店热售中，欢迎选购。我这次来，是希望尝试用法律的指挥方式来指挥元素战士。我们五雷军团五个大队实力相差无几，各有擅长，你任选一支，然后再和另一支对抗。让本都督看看你们法御的智慧天赋。诸位五雷军团的将士们，天魔来袭，雷城到了生死存亡之际，把你们的性命交托于我，共同守护我们的国家和家园。